Hey, willkommen zurück, Ladies und Gentlemen, zu einer weiteren Runde Let's Fight Ultra Street Fighter 4 auf Gaming Schnecke. Ja, letztes Mal hatten wir uns die guten Blanke angeschaut und da habe ich euch gesagt, wir gucken uns heute mal Ibuki an. Wo ist sie denn? Da ist die gute Frau. Und ja, ich hatte auch schon erwähnt, dass Ibuki in Street Fighter 5 ihren äh, nächsten Auftritt haben wird und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal den Vorspann an und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Okay, also Ibuki will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Sie sagt, sie ist nur einmal jung in ihrem Leben und möchte einfach nur ein paar coole Typen kennenlernen. Ähm, ja, warum rennt sie dann zu einem Turnier und muss da kämpfen? Na gut, da kann man auch coole Typen kennenlernen. Der erste Gegner hier ist Geil, von dem rede ich schon seit letzter, seit einigen Folgen. Auch einer der absoluten Kultcharaktere aus Street Fighter. Ja, was kann Ibuki? Keine Ahnung. Testen wir mal. Ich teste einfach mal alles durch, weil mit Ibuki nie gekämpft, wie gesagt. Sie ist einer der, ich glaube, Ultra Street Fighter ähm, Charaktere, die äh, freigeschaltet wurden. Aber ich weiß, dass sie sehr flink ist. Also schauen wir einfach mal. Man sollte natürlich auch mal vielleicht in die Befehlsliste gehen und da mal reingucken, aber... <lacht> ich switch mal kurz zum Digipad. Aha, sie kann also ein Kunai werfen. Habt ihr das gesehen? Sehr interessant. Jetzt habe ich einen super voll. Oh, das war auch gut. Die typische Halbkreisbewegung nach vorne. Da flutscht sie dann sozusagen in den Gegner rein und schnappt ihn sich. Ja, sehr cool. Ah, bis jetzt ist aber noch nichts bei gewesen, wo ich sagen kann, das ist jetzt der Knaller. Könnte sich natürlich dann in Teil 5 sowieso komplett ändern, weil der Fighting-Style sich da auch ändert. Aber es ist eine Süße. Sieh nicht auf mich hinunter, weil ich noch lerne. Ninja-Standards sind hoch. <lacht> ja, Leute, ich hoffe ja auch, das ist nochmal eine dritte Beta-Phase. Oh Gott, Rose. Oh, Rose. Auch eine ganz tolle Frau. <lacht> Rose, bekannt aus Street Fighter Alpha. Die kann von mir aus auch gerne ein Comeback kriegen. Die ist wirklich cool. Mit der lässt sich auch echt gut kämpfen, muss ich sagen. Die ist nicht schlecht. Also wie gesagt, aus Street Fighter Alpha hat so ein bisschen telekinetische Kräfte, Psy-Kräfte, kann auch äh, ja, Projektile schmeißen. Die hat es wirklich drauf. Ich finde die auch in den Anime-Filmen immer ganz cool. Jo, erledigt. Also die kann auch gerne als neuen DLC-Charakter dazukommen. Da spare ich gerne meinen Fight Money für. <lacht> ja, ihr merkt das schon, ne? ich bin bei Street Fighter irgendwie voll auf die Mädels besessen, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich schon so lange Street Fighter kenne und immer wieder gespielt habe. Na, da ist das einfach, weiß ich nicht, ist das so drin. Na, Ibuki, irgendwas müssen wir da nochmal versuchen. Am besten mal so einen, so einen Ultra versuchen voll zu kriegen, aber bis jetzt... Bis jetzt, okay. Tja, und wie Ibuki sich dann halt in Teil 5 macht, bin ich selber mal gespannt. Die haben ja nun auch angefangen, so ein bisschen die Charaktere leicht zu changen, habe ich euch, glaube ich, auch schon gesagt, auch wenn ihr euch mal die Trailer anseht. Ja, die Charaktere sind natürlich immer noch die gleichen, aber halt spielt es ein paar Jahre später und darum sind die auch ein bisschen älter. Lustigstes äh, Ding, was ich jetzt letztes gesehen habe noch, ist, ihr seht gerade Rio im Bild, 
Es gibt ein Alternativkostüm von Rio, wenn ihr das bei irgendeinem Laden vorbestellt, ich glaube bei GameStop, aber jetzt wahrscheinlich nicht in Deutschland. Da kriegt ihr ein Kostüm von Rio mit Vollbart und freiem Oberkörper und ja, das macht ihn irgendwie so ein bisschen älter auch, ein bisschen weiser. Ja, das zeigt dann auch wieder, dass Street Fighter 5 einige Jahre schon später spielen wird. Aber auch mit Ibuki geht das, die schnell. Macht Spaß. Ja, okay. Es läuft. Sie will einfach nur ein paar nette Typen kennenlernen. <lacht> sehr cool, sehr cool. Oh, da hatte ich gerade irgendwas ausprobiert, was ich noch nicht... Alter Schwede, okay, geil. Habt ihr Depp gesehen? Im Gegensatz zu Blanca aus der letzten Folge ist Ibuki ja wohl mal eine richtig schnelle Maus, oder? Sehr cool. Gefällt mir. Da kann man sicherlich ein paar coole Kombos raushauen. Wir müssen noch mal zusehen, dass wir irgendwie ein Ultra-Kombo kriegen. Das heißt, ich lasse mich mal ein bisschen verdreschen und gucke dann mal, ob da vielleicht Ultra-Kombo-mäßig was läuft. Snowy Rallyard gegen Phelong. Oh, Phelong werde ich euch definitiv zeigen müssen. Oh ja. Nächste Folge, schon mal vorweg, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, nächste Folge werde ich euch Sakura zeigen. Oder Sakura. Das ist ja Rios größter Fan. <lacht> Fand ich auch in den Filmen schon immer so cool. Ne, die ist so begeistert von Rio und versucht ihn halt nachzumachen. Und ja, einfach nur herrlich, herrlich anzusehen. Und sie ist immer noch so tollpatschig teilweise nebenbei. Da bin ich mal gespannt, ob sie dann auch wieder den guten Rio versucht zu gefallen. Wie gesagt, Street Fighter 4 ist jetzt glaube ich schon sechs Jahre alt. Als Street Fighter 4 rauskam. Ich weiß jetzt nicht, wann äh, Ultra dann rauskam. Und das ist schon ewig her, dass ich die Storyline dazu gespielt habe. Daher kann ich mich da eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Daher ist es für mich auch mal wieder ganz schön, das Ganze durchzuspielen und dann euch dann zu zeigen. Und da freue ich mich dann halt auch drauf, wenn Teil 5 rauskommt. Da werde ich das genauso machen wie hier. Da machen wir ein Let's Fight Street Fighter 5. Wir werden erstmal alle Leute schön im Story-Modus durchkämpfen. Na, da werde ich euch dann aber gleich zu Anfang mit Cammy belästigen, weil Cammy ist meine Maus, die muss als erstes gezockt werden. Du bist irgendwie süß, aber einfach nicht der Typ, den ich suche. Die verwirrt mich echt. <lacht> Rennt auf ein Kampfturnier, um nette Typen kennenzulernen. Vega. Ein Gruß an meine Schwester. Sie ist ein absoluter Vega-Fan. Vega auch in Teil 5 dabei. Ich finde, in Teil 5 sieht er noch cooler aus. Definitiv. Da kann ich euch echt mal äh, die Street Fighter Filme generell ans Herz legen, die Anime Filme oder auch die Street Fighter Serie. Die Anime Serie, nicht diese schlechte äh, Serie, die damals im amerikanischen Fernsehen lief, die ähnlich wie G.I. Joe aufgebaut war. Da war Vega ein Psycho. Yo, 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 ich sag's euch. Ich glaube, die Serie war sogar ab 16 und echt blutig. Also gerade, was war denn das? Folge 4? Ich glaube, Folge 4 damals habe ich noch auf VHS hier. Da kam Vega drin vor und er ist absolut krank gewesen. Also ich habe ihn, hab ihn geliebt. Auch meine Schwester hat ihn geliebt. Der war echt wahnsinnig. Echt wahnsinnig. Na, gerade wenn es dann um sein Gesicht geht. Er, er fühlt sich ja selber so absolut schön. Und ne, wenn dann einer was gegen seine, sein Gesicht macht, dann, dann dreht er durch. Auch wenn er so seine Maske dann verliert. So wie hier gerade. Der ist schon echt cool. Also Vega, absolut genialer Typ. Aber auch absolut böse. Gehört zu Beißen seiner Crew. Ich habe ein Perfect gemacht. Schön. Nur damit du es weißt, Mädchen mögen keine Typen, die so selbstverliebt sind. Genau, ja, ich habe es euch ja gesagt, er liebt sich halt selber. Ne? Sein Gesicht, seine Schönheit ist für ihn alles. Elena kommt jetzt. Ja, die muss ich mir irgendwann auch nochmal antun. Allein nur mal zu gucken, wie die Story ist. Die ist auch bekannt aus, glaube ich, aus... Oh, lass mich lügen, aus Teil 3? Ich weiß es nicht. Also... Street Fighter 3 generell, Street Fighter Third Strike habe ich boah, vielleicht zwei, dreimal gespielt. War nicht so meins, muss ich sagen. Ich fand Chun-Li und Ryu da ganz cool. Aber so die ganzen Charaktere, da konnte ich irgendwie nicht viel mit anfangen. Und ich glaube, Cammy gab es da dann auch nicht. Und dann dachte ich schon, ach Mensch, mit wem kämpfst du denn? Mit Ryu habe ich es natürlich durchgezogen, aber naja. Aber ich finde es gut, dass jetzt auch solche Charaktere halt in den anderen Spielen mit weiter reinkommen, weil sie gehören halt dazu. Sie sind sozusagen Kanon, ne? sie gehören mit zur Rooster, sind halt nur nicht so bekannt. 
Die bekanntesten Kämpfer sind halt nach wie vor Ryo, Ken, Chun-Li, ne? Dann kennen die meisten wahrscheinlich noch Bison und äh, Guy und Dawson. Das sind halt so die ersten, ne? die halt die Leute kennengelernt haben durch Street Fighter 2. Aber solche Leute hier oder solche Mädels hier wie Ibuki oder Elena, ich glaube nicht, dass viele die kennen, die sich nicht mit der Materie beschäftigen. Du hast einen älteren Bruder, ist der süß? Hast du ein Foto? Rival Kampf. Bestimmt Sakura, pass mal auf. Ey, ich wusste es. <lacht> ich wusste es. Na, die beiden Mädels. Ich habe bei Ibuki die Ingame-Sprache auf Japanisch gestellt. Das sieht auch voll cool aus. Äh, hört sich voll cool an. Wie kann Sprache cool aussehen? Kann mir das mal einer verraten? <lacht> ich hätte es bei Sakura auch machen sollen. Weil sowieso die Originalstimmen, die japanischen Stimmen sind um einiges cooler als die äh, amerikanischen. Ich bin ja schon froh, dass es das nicht deutsch synchronisiert wurde. Oh, ich habe jetzt den Ultra voll. Jetzt stellt sich die Frage, was hat sie für ein Ultra? Und da werden wir mal eben kurz reingucken. Das interessiert mich einfach mal. Halbkreisbewegung nach hinten. Wollen wir es versuchen? Ich versuche es einfach mal. Das ging erstmal schön daneben. <lacht> Aber wir haben ihn ja noch voll. Ich möchte ihn auf jeden Fall einmal ausprobieren an, an, an Sakura. Halbkreis nach hinten. Uiuiui. Okay, ich versuche es, ich versuche es. Ach, wartet, ich bin auch bescheuert. Ich benutze gerade die ganze Zeit die falsche Taste. Aber Ibuki lässt sich doch mit ein paar netten Tricks echt gut kämpfen. Jetzt habe ich natürlich die, die Energie wieder verballert. Auch hier diese, diese Trittattacken sind gar nicht schlecht. Ihr seht schon, ich mache mich hier nicht so zum Affen wie mit Blanca. Das geht auf jeden Fall alles viel flotter und viel schneller. Also mit schwerfälligeren Charakter muss man halt ein bisschen üben und klarkommen. Ich treffe die coole Leute an meiner Schule. <lacht> Na gut, Sakura gehört glaube ich auch nicht zu deiner Schule. Ja, liebe Leute, wir sind schon beim Endkampf und ich bin noch unter meinen 15 Minuten Aufnahmezeit. Unglaublich. Vielleicht sollte ich jetzt gerade hier mal schnell einen Schnitt für euch machen. So, jetzt konzentrieren wir uns auf den Endkampf gegen Seth. Mal sehen, was die gute Ibuki gegen ihn ausrichten kann. Ich meine, ich habe es jetzt mit Blanca hingekriegt, also wird das mit dem Buki auch gut klappen. Und die hat ja auch ein paar coole Attacken auf jeden Fall am Start. Und das geht auch sehr flott. Ne? Ihr seht das ja. Die ist aber auch schnell. Oh, es sei denn, äh, er greift natürlich wieder dazwischen und... Oh, <lacht> cool. Schön weg teleportiert. Button Smashing at its best. Au. Sehr nice, sehr nice. Ultra Combo ist voll. Vielleicht zum Abschluss dieser Folge noch den Ultra Combo versuchen. Aber erstmal muss ich diese Runde generell überstehen. Der gute Seth. Oh, 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 Doppelhaltkreisbewegung nach hinten funktioniert schon wieder nicht mehr, weil die Ultra-Anzeige schon wieder leer ist. Aber nun gut, dann machen wir ihn halt so fertig. Es tut mir leid, aber es wird sicherlich noch andere Möglichkeiten geben, wo ihr Ibukis Ultra sehen werdet. Wahrscheinlich werde ich sie irgendwann noch mal treffen, dann halt in dem Let's Play und dann wird sie mir eh den Arsch versohlen. Dieses Teleportieren ist cool. Wenn man das geschickt einsetzt, dann, oh, ach, dann klappt. Oh, ich hab ihn. Er trifft. Viel Spaß. Nazi ihn weg. Uah, okay, sehr cool. Da hat sie ihre gesamte Energie in den letzten Schlag gesetzt, aber hat leider nicht ganz gereicht. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh nein, jetzt macht er seinen Scheiß. Hoffentlich habe ich geblockt. Oh, 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 oh. 
Seht ihr, ich bin unten drunter durchgeflutscht, habe ihn mir geschnappt und habe mit Ibuki gewonnen. Saugeil! Mit der Qualen kann man definitiv noch ein bisschen trainieren. Gefällt mir. Ja, bin mal gespannt, ob sie nur einen Traumtypen gefunden hat. Viel Spaß bei der Endsequenz. Oh, oder auch nicht. Ibuki kriegt einen Rival-Kampf. Ich meine, ein, ein Extra-Kampf. Was macht denn Ibuki gegen Akuma, wa? Na, was meint ihr, wer kommt? Akuma oder Evil Ryu? Wer kommt? Akuma. Akuma. Meine Fäuste bringen den Tod. Willkommen zu deinem Verhängnis. Ja, Akuma. Viele Fans von Street Fighter haben sich schon beschwert, dass Akuma nicht in Teil 5 aufkreuzt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Na, Leute, ich sage euch, es ist noch nicht aller Tage Abend. Denn, ja, wir werden es mal sehen. Es wurde übrigens auch so ein bisschen ähm, durch diesen Leak, was ich euch erzählt habe in der letzten Folge, dadurch, dass nun andere Charaktere schon geleakt wurden, die DLC-Charaktere, auch ähm, eine Vermutung angestellt, was es da für einen Endboss geben wird. Man kann es halt nicht sagen, wie er heißt. Man weiß auch noch nicht genau, äh, wie er aussieht, denn es ist definitiv kein bekannter Charakter. Es wird wieder ein äh, neuer sein. Was haben die gesagt? Auf jeden Fall hat er sehr viele Polygone am Start. Das heißt, das ist ein großer Kämpfer, irgendwie ein Riesenviech wohl. Keine Ahnung, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, Infos gibt es da noch gar nicht. Aber ich freue mich drauf. Es kann alles nur besser sein als Seth, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, ich mag Seth nicht. Ja, jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie ihren Typen gefunden hat. Was ist passiert? Hast du eine Grimasse geschnitten und sie ist festgefroren? <lacht> Ja, viel Spaß bei Lenzsequenz. Und erwischt. <lacht> ja, das Trainingslager ist also ein Ninja-Trainingslager und sie versuchte sich noch in der morgendlichen Übung reinzuschleichen. Sie war wieder zu spät dran. Sehr, sehr lustig gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge wie immer gefallen, Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Sakura wieder. Ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen.